Hi friends, welcome to my innovation. நீங்க first time நம்ம சேனல் பார்க்கற மாதிரி இருந்தா please red colorல இருக்கிற subscribe பட்டனை click பண்ணுங்க. கூடவே வர bell iconium click பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் upload பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு notification-ஆ வந்து சேரும். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல சூப்பரான ஒரு நைட்டி ஸ்டிச்சிங் தாங்க பார்க்க போறோம். பேசிக் தான். நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல first nighty upload பண்ணியிருக்க. அதனுடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கற. கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இதனுடைய நைட்டி கட்டிங் வீடியோ நான் போட போறது இல்ல. வெறும் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ தான் பாருங்க. first நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வர துணியை கிராஸ் பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த கிராஸ் பீஸ் எல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாங்க எல்லாமே நல்ல பக்கமாக வர மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயிண்டிங் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நெக்கு பகுதி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துடலாம் கிராஸ் பீஸை ரெண்டாக மடிச்சுக்கலாம் மடிச்சுட்டு நல்ல பக்கமாக வச்சு அடிச்சுட்டு வரலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் மடித்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து நம்ம கிராஸ் பீஸ் வெட்டினங்காட்டிக்கு நமக்கு எப்படியெல்லாம் நம்ம துணியை திருப்பினாலும் கரெக்டாக அந்த கார்னர் பாயிண்ட் எல்லாம் வரும் வளைவுகள் எல்லாமே கரெக்டாக வருங்க அதனால ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு எக்ஸ்ட்ரா துணியை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த ஓரங்களை எல்லாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்க துணியை கட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ அந்த கிராஸ் பண்ண கிராஸ் பீஸை க தைச்சது வந்து உள்ட்டாவாக நம்ம திருப்பி ஒரு படிமான தையில் போட்டுக்கலாம் படிமான தையில் போட்டாச்சுங்க இது நல்லா நோட் பண்ணுங்க நைட்டி துணியை ரெண்டாக மடிச்சுக்கலாம் சென்டர் பாயிண்டில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக சென்டர் பாயிண்டில் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மேலே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஜிப்புக்கு ரெண்டு இன்ச்சு மேலே மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு திருப்ப முடியும் இப்போ அதையே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக கட் பண்ணுங்க கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணி எடுத்ததை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சது இல்லைங்களா எண்டிங் அந்த இடம் வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ ஜிப்பு நல்லா கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஜிப்பு வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே கொஞ்சம் வால் மாதிரி நீட்டிகிட்ருக்கிறத கட் பண்ணிடலாம் சில்வரில் ஷீல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சீல் அளவு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஜிப்பு வந்து நம்ம உள் பகுதியில் வச்சு கரெக்டாக அந்த துணியை லைட்டாக மடித்து தைச்சு எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா துணி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு துணியை வச்சு உள்பக்கமாக திருப்பணும் இல்லைங்களா அது வந்து இன்னொரு மாடலில் நம்ம திருப்பவே தேவையில்லை இந்த ஒரு பீஸே நம்ம உள்ளே வச்சு அடிச்சுக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா நான் சொல்லித்தரேன் நைட்டு மட்டும் ஒரு இருபது மாடல் இருக்குது நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ அந்த துணியை வந்து ரெண்டாக மடித்து நல்ல பக்கம் வந்து உள் சைடில் இருக்கணும் உள்டா துணி வந்து நம்ம தையல் பக்கத்தால் இருக்கணும் இப்படி நேர் கூட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் ஒன் சைட் மட்டும் நம்ம தையல் போடாமல் பாக்ஸ் மாதிரி தையல் போட்டு வந்துடலாம் இந்த ஒன் சைடு கேப்பில் நம்ம அந்த உள் உள்டாவாக நம்ம திருப்பணும் இப்போ திருப்பிட்டோம்னா நல்ல பக்கம் நமக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜிப்பு க்ளோஸிங் டைப்பில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஜிப்பு வந்து வெளியே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஒன் சைட் ஜாயின் பண்ணுவோங்க ஒன் சைட் நம்ம ஜாயின் பண்ணல சென்டரில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா அந்த நூல் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு என்ன பண்ணலான்னா ஜிப்பு வச்சு ஜாயின் பண்ணதை நம்ம மேலே அந்த எக்ஸ்ட்ரா துணி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஜிப்பு பகுதியும் அந்த நேட்டி துணியும் மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு துணி வச்சு திருப்பணும் இல்லைங்களா அதையும் வச்சு நம்ம தைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு தள்ளி நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா படிமான தையில் போட்டுட்டு வரலாங்க படிமான தையில் போட்டு வந்துட்டு அந்த எண்டிங் இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு லாக் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த சென்ட்ரும் இந்த பீஸும் அந்த பீஸும் ஒரு ஜாயிண்ட்டு மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு இன்ச்சு அளவுக்கு மேலே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அப்போ இது என்னென்னா மூடி போட்ட தையல்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் அந்த க்ளோஸிங் இடத்துல வந்து மூடி போட்ட மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஜிப்பு வந்து வெளியே அசிங்கமாக தெரியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மாடலில் வந்து ஃப்ரில் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் நெட் ஷூட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம்லாம் நான் சொல்லித்தரேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பையாக போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நெய்ட்டிங் கட்டிங் நான் போட்டிருந்தேன் அதனுடைய லிங்க்கு நான் அனுப்புகிறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ட்ரிபிள் எக்ஸல்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா தோள்பட்டை அளவு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கணும் அதான் ட்ரிபிள் எக்ஸல்க்கு அளவுங்க 
இது வந்து பேக் நெக்கு பா நெக்குங்க அதே மாதிரி ஒரு கிராஸ் பீஸை எடுத்து நம்ம மடித்து அடிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இதை வந்து மடித்து படிமானத்தையில் போட போகிறதில்ல தோள்பட்டை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு துணியும் வச்சுட்டு நம்ம அந்த கழுத்து பகுதிக்கு கிராஸ் பீஸ் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா அதனுடைய எக்ஸ்ட்ராஸ் வரும் இல்லைங்களா நம்ம மடித்து படிமான தையில் போடலை அது இந்த ஃப்ரெண்ட் பீஸோட தோள்பட்டை அளவு வச்சு நம்ம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனுடைய ஃப்ரெண்ட் பீஸ் பேக் பீஸை வச்சு பேக் பீஸோட வர அந்த கிராஸ் பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா துணியை ஃப்ரெண்ட் பீஸோட வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அப்போ அந்த தோள்பட்டை வந்து நமக்கு அசிங்கமாக தெரியாது தோள்பட்டை பிரிஞ்சும் போகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்களா அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த பானைக்க படிமானத்தையும் போட்டு அடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தேடு தாங்க நான் சொல்லித்தரேன் கஷ்டமான மெத்தேடு நான் சொல்லித்தரல ரொம்ப ஈஸியாக தான் நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ அந்த பானைக்க நம்ம கரெக்டாக அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வர வர மாடலில் நம்ம வந்து அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கிளாஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு போகலாம் எடுத்ததுமே நான் ரொம்ப மாடலாக சொல்லி கொடுத்தா கண்டிப்பாக தெரியாது இப்போ என்ன பண்ணலான்னா கை பகுதி நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் கை கட் பண்ண பகுதியை கரெக்டாக சென்டரில் ஒரு மார்க் வச்சுக்கலாம் இப்படி தோள்பட்டை அளவில் இந்த கரெக்டான இந்த மார்க் அளவு வரணும் இப்போ நம்ம வச்சு பார்த்தோம்னா கை பகுதியும் நெய்டி பகுதியும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே ஒரு தையல் போட்டு வந்துடலாங்க ஒரு கால் இன்ச்சு அளவில் தையல் போடுங்க ரொம்ப நெருங்கமாகவும் போட வேண்டாம் பிரிஞ்சிடும் துணி ரொம்ப தள்ளியும் போட வேண்டாம் சுருக்கடிக்கும் கைக்கிட்ட சுருக்கும் அடிக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுனா அந்த பாயிண்ட்டு கரெக்டாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரலாம் சில பேருக்கு நிறைய டவுட் இருக்குது ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறேங்க எங்களுக்கு கரெக்டாக வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க பொறுமையாக தேங்க கண்டிப்பாக வரும் கை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கை பகுதி மேலே நல்ல பக்கம் வச்சு ஒரு படிமானத்தையில் போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ கை பகுதி கீ கீழ் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா கீழ் சுற்றுளவு நான் சின்னதாக ஒரு மடித்து ஒரு அடி போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இவங்க வந்து எனக்கு கை கிட்ட கொஞ்சம் பட்டையாக வேணும்னாங்க நேட்டியில் யாரும் கை மடித்து அடிக்க மாட்டாங்க இவங்க கிளாத் எடுத்து கொடுத்தங்காட்டிக்கு நம்ம கை கிட்ட கொஞ்சம் பட்டையாக அடித்து அடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி அடிக்கும் போது கை வந்து சுருங்கவும் செய்யாது மேலே போகாது அதுக்காக இந்த மாதிரி அடிக்கிறதுங்க ஏன்னா கை பக்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரப்பகம் தான் வரும் நமக்கு இப்படி மடித்து அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து கை வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு நம்ம அப்படியே ஒரு சைடு தையில் போட்டு வந்துடலாம் ஜாயிண்ட் கையும் அந்த பாடி பகுதியும் இணைச்சு அப்படியே ஒரு ஜாயிண்டாக ஒரு தையல் போட்டுகிட்டே வந்துடலாம் கரெக்டாக நீங்கள் அளவு வச்சாலும் சரி நெய்டி வந்து நமக்கு கொஞ்சம் லூஸாக தான் போடணும் நான் வந்து ஓரமாக தான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரேன் இதனுடைய அளவு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிள் எக்ஸல் நெய்டிங்க அதாவது ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி இன்ச்சஸ் பாடி ஜெஸ்ட்டு அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் தோள்பட்டை அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது அதில் மைனஸ் கழுத்து பகுதி மூணு இப்போ ஓரங்கள் அடித்தாச்சு இப்போ கீழ் பகுதி மடித்து அடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான சிம்பிளான நேட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்